Hello everyone. In today's video lecture, we will continue reading of page number 21. In earlier video, we read page 20 in which we read about Brahmaputra river, about the origin of Brahmaputra, meaning of the Brahmaputra, then uh, uh, length of the Brahmaputra and the different names of Brahmaputra uh, river. Now we will continue this. At this time of the year, its width, width ranges from 3 meters to an astonished and astonishing 15 kilometers. कि जब uh, spring season आता है, बारिश का season आता है, तो उस time पे क्या होता है? इसकी जो width है, चोड़ाई, 3 kilometers से 3 kilometers से वो कहाँ पे हैरानी वाली जो है हैरान करती है कि 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक हो जाती है एज द रिवर फॉलो फॉलोस इट्स लेंथी कोर्स थ्रू द वैली इट रिसीव्स द वाटर्स ऑफ सेवरल आइसी हिमालयन स्ट्रीम्स कि जो उसका बहने का रास्ता है जो लंबा रास्ता है थ्रू द वैली घाटी के बीच में से जो वो बहती है तो इट रिसीव्स द वाटर्स ऑफ सेवरल आइसी हिमालयन स्ट्रीम्स कि उसके अंदर बहुत सारी नदियों जो हिमालयन नदियां हैं उनमें उसमें कई सारी नदियों का जो पानी है आकर उसमें मिलता है मजोली वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड क्रिएटेड बाय एनी रिवर मजोली जो कि एक लार्जेस्ट कोई एक आइलैंड है जो किसी बड़ी नदी के द्वारा बनाया गया है इस फाउंड हियर वो यहां पर मिल रहा है मिलता है या यहां पर है the borders who are native of Assam call the river Bulam Buddha. कि जो Assam के जो natives हैं रहने वाले हैं Assam के जो वहाँ पे बासिंदे हैं उन वो इस river को बोलते हैं Bulam या Buddha meaning making a gargling sound. Gargling sound जो गागल करते हैं पानी में लेके गले में एक अजीब सी sound निकलती है जो अजीब सी कलकल की आवाज जो निकलती है वो कि gargling गार्गलिंग साउंड है जो उसके उसका मीनिंग है बोलाम बोथर द रिवर देन मिंडर्स साउथ थ्रू बांग्लादेश एज जमुना कि फिर जो रिवर है वो टर्न करती है मेंडर्स यहां पे क्या है टर्न करना या एक जगह से जैसे घुमाव आ जाता है टर्न कर जाती है टू साउथ थ्रू बांग्लादेश बांग्लादेश साउथ की तरफ टर्न करती है बांग्लादेश में जाती है एज द जमुना नॉट बी मिस्टेकन विद यमुना नियर दिल्ली कि ये जमुना है उसको मिस आप ये मिसअंडरस्टैंड मत करना कि इसको हम यमुना नदी बोल रहे हैं जो दिल्ली के पास है वो नहीं ये बांग्लादेश में हो जाती है जो बांग्लादेश के बीच से बहती है उसको बोलते हैं ये जमुना इन बांग्लादेश द ब्रह्मपुत्र इज जॉइंट बाय द तीस्ता रिवर कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को तीस्ता रिवर के साथ वो जॉइंट होती है मिलती है सून इट मर्जेस विद अनदर फेमस रिवर्स और जल्द ही ये दूसरी नदियों के साथ मर्ज हो जाती है फेमस नदियां जो होते हैं सभी का पानी आपस में मिक्स हो जाता है द पद्मा व्हिच इज द पॉपुलर नेम ऑफ द रिवर गंगा कौन सी दूसरी नदी है पद्मा कि जिस जो गंगा का ही फेमस नेम दूसरा कोई जिस जिस जैसे स्टेट से बहती है उसका नेम चेंज होता जाता है तो उसमें यह है पद्मा जिसको गंगा भी बोला जाता है यह भी उसमें आकर मिल जाती है इन बांग्लादेश बांग्लादेश में ये सारी नदियां आपस में मिलती हैं द कंबाइंड वाटर्स ऑफ द पद्मा एंड जमुना फ्लो अक्रॉस एन अनॉर्मस डेल्टा नोन एज द सुंदरबन बिफोर मर्जिंग विद द रिवर मेघना कि जो पद्मा ये जो सारी की सारी नदियां आपस में कंबाइन होती हैं पद्मा और जमुना ये फिर एक बड़े से डेल्टा के बीच से पार करती हैं जिसको हम जिस जो वेल नोन है उसका नेम क्या है सुंदरबंस बिफोर मर्जिंग विद द रिवर मेघना मेघना नदी से में मर्ज होने से पहले ये एक डेल्टा से गुजरती हैं जिसमें ये दोनों नदियां मिक्स होती हैं फिर उसके बाद ये सुंदरबन को क्रॉस करके फिर सारी की सारी नदियां ये मेघना में जाके मिक्स हो जाती हैं फाइनली फ्रॉम द हियर इट कंटिन्यूज एज मेघना बिफोर एम्पटिंग इनटू द वेस्ट बे ऑफ बंगाल 
कि बेस्ट वे ऑफ बंगाल में खाली होने से पहले ये मेघना में एज अ मेघना ये कंटिन्यू करती है कि यहाँ पे इसको अब मेघना के नाम से जानते हैं और ये जाके वे ऑफ बंगाल की जो है बंगाल की उसमें जाके मिक्स हो जाती है इन इट्स लोअर कोर्स द रिवर हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर एंड फिशिंग कि जो इसके लोअर कोर्स था जो इसमें कम उसमें जो छोटा रास्ता है या थ्रू लो जो इससे पहले था वो लॉन्ग फ्लो था लेंथी कोर्स था अब ये शॉर्ट कोर्स लोअर कोर्स में है तो इसमें वो क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल की हेल्प करती हैं इन एग्रीकल्चर खेती बाड़ी एग्रीकल्चर क्या होता है खेती बाड़ी और फिशिंग फिशिंग जो ये मछली पालते हैं उनकी बोट हेल्प करती है क्योंकि वहाँ पे फ्लो ज़्यादा नहीं होता ज़्यादा तेज़ फ्लो में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती डिपॉजिटिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फर्टाइल सॉइल और ये जो अपने साथ नदियाँ एक फर्टाइल सॉइल मीन्स उपजाऊ मिट्टी अपने साथ में लेकर आती है जहाँ से वो बहती हैं पानी में मिक्स होके आती है या पानी वो होता है तो उसके उससे क्या होती है कि उससे ज़मीन जिसमें भी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ uh, होती हैं या जो फसलें उगाई जाती हैं तो वो और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती हैं वहाँ पे धरती द बैंक्स ऑफ दिस ग्रेट रिवर आर आल्सो होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और जो ये नदियों के किनारे हैं वो भी बहुत मीन्स यहाँ इन नदियों के किनारे भी बहुत सारे जानवरों का घर है वाइल्ड एनिमल्स का घर है कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं वन ऑफ द फेमस एनिमल फाउंड इन आसाम इज़ द वन हॉन्ड राइनासोर्स कि जो आसाम में जो सबसे ज़्यादा फेमस है एनिमल वो क्या है वन हॉन्ड राइनासोर्स जिसके एक नाक के ऊपर सींग होता है एक सींग वाला राइनासोर विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सटिंक मीन्स यहाँ पे क्या है लुप्त होना मिस मिसिंग अब ये गायब हो रहे हैं कि दूसरे पार्ट्स में वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में अब ये गायब हो चुके हैं जो ये यहाँ पे इंडिया में ये यहाँ पे पाए जाते हैं आसाम में द स्वाम्स ऑफ द सुंदरबन अबाउंड इन एलिफेंट्स जो स्वाम्स क्या है यहाँ पे दलदल स्वाम्स क्या है दलदल जो सुंदरबन की जो दलदल है वहाँ पर यहाँ एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं बंगाल टाइगर्स बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं लैपर्ड्स वाइल्ड फेलो एंड डियर कि जो ये नदियों के किनारे ये जो इसमें ऊपर लाइन लिखी हुई थी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वहाँ का घर है ये नदियों के किनारे तो वहाँ पे कौन कौन से एनिमल हैं ये इसमें बताया गया है बेंगोल टाइगर लेपर्ड्स वाइल्ड फेलो डियर और एलिफेंट्स दैन वन हॉन्ड राइनासोर्स ये इन सभी का घर है हाउ एवर द रिवर इज ऑल्सो नोन फॉर द टेरिबल एंड फ्रिक्वेंट फ्लड्स कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी फिर भी इन नदियों को एक और नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ इनको टेरिबल भी बोला जाता है हॉरिबल टेरिबल ड्रावनी है भाई जब ये क्योंकि क्यों है ये क्योंकि इसमें बार बार फ्लड आती है बाढ़ आती है बाढ़ से फिर क्या होता है प्रॉपर्टी डैमेज होती है और उससे क्या होता है लाइफ भी डैमेज होती है बाढ़ में लोग बह जाते हैं घर बह जाते हैं जानवर बह जाते हैं देन जो खेती बाड़ी होती है वो भी सब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये है कि इसमें एक हॉरिबल भी है ये जितनी देखने में सुंदर लगती हैं नदियाँ और ये पानी वजह पर जब ये फ्लड आती है तो ये ड्रावनी हो जाती हैं हॉरिबल हो जाती हैं द रिवर ब्रह्मपुत्र इज फैसिनेटिंग एज अ जेंट्रल स्ट्रीम फैसिनेटिंग मीन्स क्या है चार्मिंग ये लगती है भाई ये जो रिवर ब्रह्मपुत्र है ये बड़ी चार्मिंग सी है एज अ जेंट्रल स्ट्रीम अगर जेंट्रल स्ट्रीम सोम्य सी भाई जब आराम से बह रही हो तो बहुत प्यारी लगती है एज अ माइटी वाटरफॉल और ए ग्रेट माइटी फॉल माइटी क्या होता है ग्रेट वाटरफॉल झरना जिसको कहते हैं कि इसको ये कह सकते हैं कि ये जब ये शांत होते तब ये बहुत ही अच्छी लगती है इट अमेजेज अस वेयर एज वेयर एवर इट फ्लोज कि जहाँ जहाँ ये बहती है ये हमें हैरान करती है इन द प्लेन्स प्लेन में एक अलग प्लेन्स जो सिंपल धरती होती है इन द माउंटेन्स और थ्रू फॉरेस्ट कि 
जो पहाड़ों पर बहती है प्लेन्स में बहती है जंगलों में बहती है कि इसकी ये हर जगह हमें हैरान करती है आकर्षित करती है अपनी तरफ इट बिकम्स द क्रिएटर वन इट हेल्प्स क्रॉप्स कि ये जब क्रॉप्स में फसल में हमारे जब मदद करती है तो ये एक क्रिएटर बनती है जैसे जो भाई जिससे नया जीवन होता है एंड वाइल्ड लाइफ ग्रो अराउंड इट और इसके चारों तरफ ही वाइल्ड लाइफ भी ग्रो करती है बट इट बिकम्स द डिस्ट्रॉयर व्हेन इट फ्लड्स द विलेजेस एंड फेट्स पर एक ये इसको फिर क्या कहते हैं जब इसमें ये डिस्ट्रॉयर भी बन जाती है जब इसमें फ्लड आती है फ्लड मीन्स बाढ़ आती है बाढ़ से क्या होता है विलेजेस और फेड्स को ये डिस्ट्रॉय कर देती है इन एनी फॉर्म द जर्नी ऑफ द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द हिमालयास टू द बे ऑफ बंगाल विल ऑलवेज इम्प्रेस कि हर तरह से ही जो जर्नी है ब्रह्मपुत्र की हिमालय से लेके बे ऑफ बंगाल तक ये हमेशा ही इम्प्रेस करती है इसको देख के इसकी जो इसकी चौड़ाई देख के इसकी जो जर्नी है लंबाई देख के इसका पानी की हर एरिया से ये कैसे कैसे निकलती है तो ये सब कुछ ही इम्प्रेस करती है कि बेशक इसमें फ्लड्स आती हैं फिर भी इससे ये हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है ये इम्प्रेस करती है रिवर ब्रह्मपुत्र सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा जहाँ से आपको लगता है कि आपको ये कोई लाइंस समझ नहीं आई है आप रीप्ले करके बेटा प्लीज़ देख लीजिएगा मीनिंग्स मैंने कोशिश की है क्लियर करने की हर एक थैंक यू हैव अ नाइस डे